。眼尖的人应该能够看出来，我们今天来到的是日本三大夜晚欢乐街之一 ，Skino。今天我们就一边散步，一边跟大家聊聊这个北日本最大的欢乐街吧。如果你曾经注意过地图，其实会发现，在札幌市的地图上，并没有十四 Kino 这个区域地址。而根据十四 Kino 观光协会的说明，十四 Kino 的范围中心区域为都通的南三条与南四条，南北一直延伸至南七条的鸭川为止。东西的范围在西二丁目到六丁目之间。不过，依照日本路名的标示方法，与其去寻找不切实际的条丁目，不如认明眼前这个大大的尼卡人头地标。当你看到它的时候，就是来到著名的十四 Kino 交叉点了。十四 Kino 交叉点，除了尼卡球场的人头招牌，其行走于路面的电车，伴随着往来的行人，通过中间镶着时钟的街灯，应该也是大多数旅人对于这个路口的印象。这个路面电车其实从大正七年就开始行驶于札幌的街道，并于昭和三十年达到鼎盛。地面来往的行人与天空混杂交错的电车线。象征了当时十四 Kino 的繁荣，而在昭和四十年代，札幌市营地下铁开始正式营业之后，此处的市容也开始慢慢演变成今日的模样。虽然电车线已不如蜘蛛网般的密集复杂，但来往的人潮仍然是络绎不绝，依旧展示了十四 Kino 从古至今的夜之活力。而作为一个过客来到这个路口，拿起相机，将路面电车。与人头招牌收入相片框中，我想这应该是大家都曾做过的事吧。只是 Kino 之所以被称作欢乐街，与其历史是息息相关的。在明治初期，为开拓北海道之故，有大量的职人与工作者为此一路杂晃，但又因开拓的工作比想象中的更为艰苦。有许多的人因为无法忍受而开始逃离，进而还影响到了治安。当时的大判官岩村通俊为了抑制乱象，所以只是脖颈龙之，为移居者们建立能够提供娱乐的场所。其余当时札幌世界地南四条至南五条，西三丁目至四丁目，总共四个区划的区域。被指定为油锅设立区域。又于指定后的一年，以公费设置的东京楼于现今的南五条四丁目设立完成，并由东京前来的游女二十一名与华葵三名开始试营运。至此，日本第一个官设油锅正式诞生，并有一说，它的命名是以建设者的姓名为依据。所以呢，便称作博野油锅，十四 Kino U g a g u 那油锅究竟是什么呢？其实白话来说，就是包含了油女、花魁以及艺妓在内的花街。所谓油女呢，便是在当时提供性服务的女性，其中最高等级的就称作花魁。而花街的范围通常都会有一个特别的区划，并由围栏或者是石垣所围立，在配合性服务，又发展出其他客人的需求，比如饮食、酒水等等，渐渐的就形成与其他区域相异的明显氛围，宛如城中城一般。这个呢，就是“油锅”一词的由来。在北海道开拓时期所建立的十四 Kino 油锅，在当时扮演着维系移住民与北海道这块土地连接的重要角色，可以说对于北海道的开拓是功不可没。后来伴随着大正时代快速的经济发展与世界地的建立，原来油锅的几家区位渐渐的被大型的料亭所取代，而往白石地区移转。又随着昭和三十三年麦村房子法的颁布，白石油锅之后也被正式废止。后来，十四 Kino 跟随着时间慢慢步入现代
，为了防止风俗业者的不当招揽、猥亵广告刊物的任意散布等迷惑行为，政府于平成十七年配合着都市再生计划，制定了十四 k i n o 条例。在条例的管制之下，十四 k i n o 油锅的意向也已随着历史洪流缓缓淡出了人们的视野。不过，十四 kino 至今仍被称为夜之欢乐街，当然还是有其原因的。其街上随处可见的无聊安内所、不溜安内秀，仍旧可以将每个在夜晚来到十四 kino 的客人，按其需求将他带往心中所向往之处呢。好啦，走着走着，今晚的天空实在是不怎么赏脸啊，雪是越下越大了。本来还想走访几个历史遗留下来的痕迹，但相机已经有点耐不住水了。那斯斯基诺这个区域呢，虽然有着油锅的历史，且现今哦也还是日本三大欢乐街之一，但其实相较于日本其他的夜市欢乐区，治安据说是日本最佳。即便是女性晚上也能在这里安心的行走，各式美味的饮食店、居酒屋与卡拉 OK 应有尽有，不论男女都能够在这里安心的满足自己的需要。且就算到了日间，斯斯基诺也是有着属于自己下顶风情的特色，冬季时更是札幌雪季与灯节的一部分区域。所以我想，不管是否是因为无聊安内所而来。我也都是每个造访札幌的旅人，应该要花一点时间探访的区域。即便没有踏进任何一间店铺，相信也是能够体会这里的夜之氛围。OK， 今天的影片就到这边。这种没有什么目的的漫步，似乎也能透过街景，慢慢的认识一座城市，好像也蛮不错的。那我是丹 T， 就让我们下周影片再见吧，拜拜。